哎，老板，哎，你好，我想卖个东西，卖个东西，哎，你看什么东西？铜钱，大铜钱，铜钱，哎，对，这不是铜钱，老哥，哎，这我跟你说。一般想求我，嗯、呃，俺、啊、已经我找人看过了，嗯，人家已经给我过钱了，给你多少钱？呃，多少钱？六、嗯、百。那你一直是想要多少钱呢？想要多少钱？你看我几个过来看看，能搞六百？我说实话，我这我都想出手。啊、嗯，首先我给你讲讲，老哥，啊、嗯，这个不是铜钱，这个是银元。铜钱的话是中间带空，啊、嗯，中间带空，然后又也有铜板，铜板的话它颜色是铜色。然后你看，你这个明显是颜颜色，颜色是银色。嗯。然后还有一点就是，铜板一般就是当多纹当多纹，你这个会是元或者说七钱几分。哦。嗯，这个是铜钱，而且看一下吧，你这个是北洋龙，北洋龙，但是总体来说你这个包浆有点奇奇怪怪。嗯。看背面吧。正儿八经，百十年祖传的东西。哦。哎，对。因为这个银元啊，它在流传的过程中形成的包浆是不一样的。啊，它接触的环境不一样，它就形成的包浆不一样。啊，对。嗯，整体看一下吧，你这个能看到吗？虽然说包浆重压的了、嗯，这个是二十九年。嗯。二十九年是相对三十四年少一点的，嗯、而且整体二十九年的龙鳞啊，并不清晰。你看你这漏了这一点、啊，这个龙鳞啊，特别好，状态特别好。但是这是你纸面、嗯，看一下其他的吧。你笔面的，你看龙鳞都可以看到，字口全深大。字口很清晰，压力十足。嗯，你不足的地方就是，你看这一点，嗯，这一点一百多年了，它已经一百多年了，不会有这种很亮的荧光。还有这个位置，嗯，这个东西我跟你说，嗯，还是那句话，嗯、已经有人出国家，也、嗯、找高手看过。哦，这个、百分百真的？别说百分之百，百分之一千我都往给你打包位。嗯，好，那咱继续来看吧。啊，笔面刚才看过了。然后包浆整体来说有点奇怪，按理说深坑绿球的包浆不会是这个颜色，比这颜色稍微艳一点。这东西我告诉你，嗯，呃，前多少年那时候俺爷说来是好像是一直在在在五角块买着，嗯、这时间长久而久之它就变成这样了。你这个整体从你这个来看啊，这是应该是人工做的，用药水泡的。你听我讲完你就明白了，老板。你在刚才笔面咱说过了是吧？你再看一下你的边齿，你这个边齿整体来说有点鼓鼓的感觉。然后笔面，笔面这个位置，咱可以用手摸一下。笔面这个位置和这个边齿的连接处啊，你到现在你也能感觉到很拉手。一百多年东西了不会这样。最关键的一点是啥吧？你看，笔面压力十足，但是你这个边齿看一下，边齿给人一种软软软软绵无力的感觉。你都说直接能说能给多少？你给多少？你这个过去的音乐啊，它是一体生成的。嗯。如果笔面压力住，编织同理也要压力住。你这个我看着不对，我这受不了。嗯。我都想要一千，你要是一千能给我收下来，我立马给你。是这样。是这样，老哥，你这个状态的北洋龙啊，如果是真的啊，嗯，它一千，嗯，五千你也买不到。五千。特别是二十九年。嗯。嗯，这是最低的了，给你报是最低价。你的意思我我买假了，<笑>不知道你跟哪来的，<笑>但是啊，这整体来说这个这个不行。我跟你说吧，不行。我跟你说实话，嗯、这个我在古玩街花两千块钱买的，买了一个老豆儿，这你买了吗？一样，买好多年了。我家找好些人看了，说实话，好些人跟你说的一样，都说是啥赝品啥的。老哥，上天看能不能卖个一千块钱？是这样，老哥，你首先我给你讲一下。你看，如果说咱没有辨别增加能力的情况下，咱首选合制笔。合制笔因为它有品级公式担保，嗯，这七。你看，你很多年前买的、嗯，很多年前买的两千块钱也不低啊，都应该是当时的最低是市场价了。哎、嗯，这最低都翻倍了。嗯，但是呢，你看，你像这两千块钱买的，现在我估计你就一个人家一百多块钱，你首先损失一千九。嗯，其次呢，这翻倍的利润你也没有。所以说啊，玩音乐一定要具备辨别增加能力，而且要找靠谱的人。不然它就不行，会上当受骗，这个就没有任何意义了。哎，那太亏了啊！谢谢老板，先学习，伸手多看多学，少买。好好，嗯，好好，再见。